Ja, hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen bei einem neuen Spiel, was ich euch vorstelle. Und zwar, wie man hier sieht, Mad Games Tycoon. Das Ganze ist ein Wirtschaftssimulation. Und ähm, ähnlich wie bei Game Dev Tycoon oder Game Dev Story ähm, leiten wir da die Geschicke von einem von einer Vida Videospielebude. Und ähm, im Grunde ist es ähnlich wie Game Dev Tycoon. Also ich fange jetzt einfach mal an. Wir geben halt uns einen Namen wieder. Das bin ich. Dann nehmen wir uns einen äh, Firmennamen. Nehmen wir mal, mal Fritz Software. Wir können uns auch einen zufälligen Namen kleben. Dann können wir hier draufklicken. Dann haben wir Gamers Company, Bubble Games, Splendid Games und so weiter. Wir können uns aus einem Firmenlogo ausdenken. Da gibt es hier ein paar, die ähnlich klingen wie Firmen, die es zurzeit gibt oder mal gab, wie Acclaim oder ähm, Accolade. Ähm, ansonsten haben wir hier so Bekannte wie Tigerhead Studios oder Lizard oder 4D Realms, aber ähm, ich nehme mal hier das Ding da. Wir in unseren Standort. Je nach Standort ähm, haben wir verschiedene Bonusse. Also zum Beispiel, wenn wir in Deutschland verkaufen oder sitzen, haben wir einen Verkaufsbonus auf Wirtschaftssimulationen. Oder in Frankreich dann auch wirklich Schachspiele oder Strategie. Und in den USA auf Shooter. Aber wir machen es Deutschland. Wir können Geschlecht wählen. Und ähm, Startbedingungen. Also wir können schon in einem kleinen Bürogebäude starten, wir können ähm, irgendwelche zufällige Plattformpopularitäten oder alles schon mal freischalten von Anfang an. Aber ähm, wir fangen mal ganz normal an. Ähm, das ist, bin ich jetzt ich. Und jetzt können wir hier einmal sagen, in was ich gut bin, in welchem Feature. Das sind die ganzen ähm, Dinge, die man dann erforschen kann. Sagen wir mal, ich bin gut in Textausgabe und im Genre. Arcade. Und dann haben wir jetzt noch fünf Punkte, die wir vergeben können. Ähnlich wie in Fordern irgendwelche Perks. Sagen wir mal, ich bin super im Game Design und mein Arbeitswille kann ich nicht ändern. Das kann ich auch nicht ändern. Okay, also kann ich maximal fünf Punkte zugeben. Okay, also das ist jetzt dann unser Charakter. Hier können wir dann die Schwierigkeitsstufe einstellen. Das ist leicht. Und, ähm... Was dieses Spiel jetzt anders macht von ähm, Game Dev Tycoon, ist, dass wir hier jetzt eigene Räume bauen können. Also das sieht jetzt schon ähnlich aus wie das von Game Dev Tycoon. Also hier ist unsere Garage mit unserem Arbeitsplatz. Aber hier können wir unser Männel nicht hinsetzen. Also wir können das nehmen und durch die Gegend ziehen. Ähm, das ist hier unser Chefbüro. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also das ist jetzt also noch nicht freigeschalten, aber wir können ähm, Lizenzsoftware erwerben, wir können Kopierschütz erwerben, ähm, wir können als Publisher fungieren, wir können den Raum abreißen, wir können eine Engine erwerben und wir können ähm, Development Kits für Konsolen und andere Computer erwerben. Aber ähm, das können wir jetzt noch nicht machen, wir haben ja noch nichts freigeschalten, aber jetzt haben wir hier unten ein paar Buttons und da gibt es diesen, da können wir Räume bauen. Am Anfang können wir noch nicht wirklich viel machen. Also wir können maximal ein Entwicklungsbüro bauen. Und ähm, das ist dann... Ja, machen wir es einfach mal so hier. 4x4. Dann setzen wir noch eine Tür hin. Und dann ist das unser erstes Entwicklungsbüro. Das können wir jetzt ausstatten mit äh, Schreibtischen und anderem Späßen. Und bei Schreibtischen gibt es dann verschiedene Arten. Je nach ähm, Sternenstufe sind sie weniger gut besser. Ähm, sind auch dementsprechend teuer. Also hier sind wir, an dem hier sind wir fünfmal so schnell und an dem sind wir halt einmal schnell, also ganz normal. So, den können wir dann nehmen, mit der Hausrad können wir den dann frei platzieren und alles. Und, ähm, so, haben wir es mal hingestellt. Jetzt können wir das hier noch verbessern, den Raum. Die Sterne geben dann auch an, je mehr Sterne wir haben, umso besser sind unsere Jobangebote und umso bessere Leute kommen. Also zur Zeit haben wir halt, unser Büro ist einen Sternwert. Weil wir haben nur einen Schreibtisch. Wir können es aber zum Beispiel durch Sitzmöglichkeiten oder ähm, durch verschiedenes ändern. Ähm, wenn man dann später Leute einstellt, kann es auch sein, dass die nur kommen, wenn wir bestimmte Items in unserer Büro haben. Aber machen wir jetzt hier noch eine Lampe rein. Und das war es dann auch schon. Und ja, jetzt können wir hier sagen, zack. Und jetzt weisen wir diesem Typen das Büro zu. 
Und jetzt können wir hier auf diese Bubble klicken. Und dann können wir ein Spiel entwickeln. Also wir können jetzt einmal Auftragsarbeit machen. Da gibt es glaube ich zur Zeit noch nichts. Das sehen wir dann hier auch hier unten, wenn es was gibt. Und wir entwickeln jetzt einfach unser erstes Spiel. Ähm, wir wählen das Thema. Wir haben die sechs zur Zeit. Die können wir dann auch weitere erforschen. Und wir machen einfach mal ein Sportspiel. Die Spielgröße haben wir hier. Je nach Spielgröße haben wir, können wir maximal Anzahl an Features einsetzen. Und dann das Hauptgenre. Nehmen wir mal... Ähm, was war ich da? Ich glaube, ich war in Arcade gut. Und dann, da wir keine Engine haben, nehmen wir die. Oh, Geschicklichkeit. So. Oder wir können nochmal schnell nachgucken. Doch, Arcade. Ähm, nochmal das. Thema wählen war Sport. Arcade. Ohne Engine. Typ ist ähm, Retail, also in der Verpackung. Wir können dann auch später MMOs entwickeln oder halt Free-to-Play-Spiele. Und jetzt gehen wir dem Namen oder wir sagen einfach zufälliger Name. Dann nimmt er quasi Spiele, die ähnlich klingen wie bestehende. Nehmen wir einfach mal Soccer, Fußball. Bam. So, dann können wir unsere Plattform wählen. Da gibt es zurzeit nur den PC, da wir für nichts anderes haben. Wir können jetzt hier noch bei DevKids schauen. Aber da gibt es keine. Und dann geht's los. Wenn wir einen Kopierschutz hätten, können wir das schon versehen. Hier gibt es Fanbriefe, können wir nachschauen. Was Spiele, äh, Leute an unseren Spielen so mögen oder was noch nicht mögen. Wir haben Konzepte, also das sind Einstellungen von vorhergegangenen Spielen. Und wir können halt, ähm, wenn wir dann später eine Qualitätsabteilung haben, Spielberichte erstellen und dann sehen wir dann, was gut ist und was weniger gut. Aber, ähm, sagen wir mal, das Gameplay ist wichtiger, Spiellänge weniger, viele Funktionen, einsteigerfreundlich soll es sein und mehr so für die Mitte. So, dann sagen wir, welche Sprachen das Spiel. Ähm, da können wir jetzt einstellen, je nachdem wie viele Sprachen wir haben, umso teurer ist es, umso länger wird es auch entwickelt. Aber wir lassen mal bei Deutsch und Englisch. Und dann sagen wir hier oben noch... Ähm, das machen wir mal alles ein bisschen weniger, aber dafür viel Gameplay. Und dann geht's los. Dann können wir jetzt hier noch ähm, Features auswählen. Die habe ich ja zurzeit noch nichts haben, außer Textausgabe und PC Speaker Sound. Ähm, ist es rechtlich übersichtlich. Äh, später dann, wenn wir die Engines dann haben, können wir dann noch viel mehr auswählen. Aber wir lassen es einfach mal so. Und dann legen wir einfach mal los. Und dann sehen wir jetzt, wie wir hier dass ja die einzelnen Dinge aufgebaut werden, die ganzen Features. Und je mehr wir haben, Umso länger wird es halt auch dauern, umso mehr Punkte kriegt es halt auch in diesen einzelnen Kategorien. So, jetzt haben wir nämlich auch schon die erste Forschung. So, so jetzt haben wir das erste Zockerspiel. Jetzt können wir noch sagen, wollen wir es veröffentlichen? Ja, nein. Da wir noch nichts anderes machen können, veröffentlichen wir gleich. Jetzt haben wir hier unsere Ansicht. Die einzelnen Punkte, die wir verteilt haben. Wie viele Bugs es gibt. Ähm... Und ob wir irgendwelche Aufwertungen haben. Die können wir dann später machen. Das zeige ich dann auch noch, wenn wir dann ein bisschen weiter sind. Da lade ich mal mit Spielstand und dann... Ähm, ja. So, jetzt müssen wir noch einen Publisher suchen, da wir noch nicht selber produzieren können. Da gibt es halt verschiedene. Äh, wir haben, glaube ich, Arcade gemacht. Nehmen wir gleich den. Der ist... Ganz gut dafür. Und jetzt nehmen wir hier Punkte für. Je besser wir, je mehr Punkte wir haben, umso besser werden die Spiele. Und es gibt zurzeit zwei Spiele im gleichen Genre. Und jetzt haben wir die Forschung freigeschalten. Und jetzt sehen wir hier quasi ein Review. Was ich ganz cool finde, das ist, finde ich, ein bisschen besser als bei, bei Game Dev Tycoon. Da hier uns jetzt auch gesagt wird, was gut ist und was weniger gut ist. Also ähm, Steuerung ist naja, mittelmäßig, aber der Sound und Grafik ist der Hammer. Und ähm, das steht dann auch hier im Text, also Grafik Spitze, Sound hört sich klasse an, brauchen wir auch nichts mehr ändern. Nur die Steuerung müssen wir noch ein bisschen ändern. Und dann klicken wir einfach auf Yes. Und jetzt können wir auch schon einen Nachfolger entwickeln. Das ist quasi ein Sequel dazu. 
Und jetzt sehen wir hier unsere Verkäufe. So, jetzt haben wir auch schon freigeschaltet und jetzt können wir hier schon sehen, wir Lizenzen erwerben. Also zu irgendwelchen bekannten Filmen oder Büchern oder anderen Spielen. Also hier zum Beispiel Shred 2, Spirit Rider, Gromlins, Judge Dees, Diary of a Funny Kid, Small Expectation und so weiter und so fort. Außerdem haben wir jetzt dann auch noch Lizenzen verkaufen. Cool. Ähm... Und den Kopierschutz können wir erwerben. Da haben wir zurzeit den Safe Force 1. Kostet nicht so viel, wenn ich ihn kaufe. Und in der Entwicklung auch nochmal 1000. Und dann ist er noch nicht ganz effektiv. Die Kopierschütze, die verlieren ähm, mit der Zeit auch an Effektivität. Und irgendwann sind sie veraltet. Und dann müssen wir sich einen neuen kaufen. Aber wir lassen es mal. Und jetzt bauen wir mal noch zum Spaß eine Forschungsabteilung. Die machen wir einfach mal hier hin. So. Jetzt mal hier die Tür dran. Forschung brauchen auch wieder einen Schreibtisch. Nehmen wir auch mal den. Wollen wir hier noch einen zweiten hin, weil wir gleich noch einen zweiten Typen reinholen. Und hier machen wir auch einen Schreibtisch. Und ein paar äh, Pflanzen noch mal rein, damit es ein bisschen angenehmer aussieht. So. Dann kriegt ihr auch eine Lampe. Und ähm. Ansonsten haben wir hier noch das Chefbüro. Das ist quasi. Können wir ja maximal Punkte rausholen noch. Dann haben wir ein Grafikstudio. Das erzähle ich dann später zu. Für was das ist? Soundstudio, Motion Capturing. Da können wir ein paar Schränke hinbauen. Irgendwann brauchen wir auch Schränke, weil dann beklagen sich die Leute, dass es zu wenig gibt. Wir haben ein paar Sitzmöglichkeiten, wo die Leute einfach sitzen können. Da waren wir ja schon. Trainingsraum, wo wir unsere Leute trainieren können. Aufenthaltsraum, wo sie sich ausruhen können. Ein Serverraum. Ah, die Produktion, wo wir eigene Spiele produzieren können. Dann Lager, Lagerraum, wo wir das für den Verkauf lagern. Und dann Klo, wo die Leute aufs Klo gehen können. Aber, ähm, jetzt machen wir erstmal die Forschung. Ähm, wir können jetzt hier mal auf Personal klicken. Dann sehen wir nicht für was, oder was wir brauchen für die Forschung. Da brauchen wir Leute mit, ähm, viel Wissen im Game Design. Also jetzt könnten wir hier schauen, ob wir irgendwelche Leute haben. Haben wir nicht. Deswegen stellen wir welche ein. Die haben wir hier unten. Und dann gibt es hier diese Reiter, Programmierung, Game Design, Sound, Büroarbeit. <lacht> und da besorgen wir uns einfach mal hier den hier, Will Koschisch. Und den setzen wir jetzt hier rein. Und dann war es das erstmal. Dann können wir jetzt hier Features erforschen. Sprite Technik kostet schon 10.000. Und hier oben setzen wir mal noch einen Programmierer mit rein. Deswegen suchen wir jetzt noch einen Programmierer. <lacht> Nehmen wir mal. Ne, ist egal. Äh, Nehmen wir den, stellen wir ein. Zack. So. Ja, ausgezeichnet. Und jetzt haben wir ein Entwicklungsbüro, die jetzt an einem Spiel arbeiten können. Also wenn wir jetzt hier wieder draufklicken, Spiel entwickeln. Sagen wir diesmal ein Piraten-Arcade-Spiel. Gehen wir dem Namen, Ico. Not so gut den Evil, ne? das muss man so. Größe kann man noch nicht ändern. Das wieder für den PC. Ähm, Fanbriefe haben wir noch keine. Kopierschutz brauchen wir nicht. Und jetzt können wir hier sagen, okay, wir wollen das auch dieselbe machen wie das Fußballspiel. Dann sehen wir halt hier nochmal, wie gut das Spiel geworden ist. Ähm, Sprachen, Prioritäten, Gameplay-Einstellungen und ähm, irgendwelche Aufwertungen und die Features. Aber ähm, das lassen wir einfach mal so. Nehmen wir das, kopieren wir das. Dann machen wir es halt ähnlich. Schauen wir mal, ob das Piratengenre ähnlich wie das Fußballgenre funktioniert. Und dann wird jetzt hier wieder entwickelt, diesmal zu zweit. Und jetzt können wir, eine neue Engine ist verfügbar, die können wir jetzt quasi lizenzieren. Haben jetzt hier, können wir auf eine Messe gehen, dann kriegen wir ein paar mehr Fans, aber wir wollen am Anfang noch nicht hingehen. Und das veröffentlichen wir jetzt, da in diesem haben wir diesmal keine Bugs, suchen wir ein paar Publisher, Arcade. So. 
Und jetzt können wir ähm, das Spiel für zwei Plattformen veröffentlichen. Dafür bräuchten wir aber dann eine ein Dev-Kit. Okay, dieses Spiel ist jetzt besser geworden. Und ähm, jetzt hat unser Publisher automatisch eine Marketingkampagne gestanden. Jetzt sollten hier die Verkäufe hier auch wieder hochgehen. Und jetzt haben wir ein Feature, jetzt können wir eine Engine erstellen. Aber was wir jetzt noch machen wollen ist, ähm, wir bringen ein paar Updates für unsere Spiele raus. Und zwar wollen wir einen Patch entwickeln, da im ersten Spiel ein paar Bugs drin waren. Klicken wir drauf, kostet uns 250, jetzt können wir noch einstellen, wie viele Bugs gefixt werden wollen. Wir machen alle, klicken wir drauf und dann wird das gefixt. Und als nächstes bringen wir noch ein... ein ein DLC oder aber ein Add-on raus. Und dann können wir jetzt sagen, auf was wir uns konzentrieren wollen. Da haben wir jetzt hier die verschiedenen Möglichkeiten. Alles kostet Geld und hat das auch so auf die Punkte. Also wenn wir zum Beispiel ein Sicherheitsupdate machen, haben wir 2%, kriegen wir 2% mehr von denen hier. Also das ist maximal 1. So. Und ähm, können wir auch alle machen. Und dann sehen wir, dass sich das Spiel hier um 3 Punkte im Game Design, 3 Punkte in der Grafik, 2 im Sound und eins im was auch immer das hier ist verbessern und klicken wir einfach ok und dann muss das auch wieder entwickelt werden und dann sollten die verkäufe dann auch mal kurz ansteigen wenn das spiel nicht vorher vom markt genommen wird was es gerade gewonnen wird und dann können wir das hier auch abbrechen so bringen wir halt eins für das not so gut den evil raus Zack, 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 zack. So. Drücken wir mal ein bisschen Start, damit es schneller geht. Und hier können wir jetzt noch erforschen das Scrolling. So, hoffentlich kommt das vorher raus. Jetzt haben wir noch PC Speaker Music. Und jetzt haben wir das Update rausgebracht. Und jetzt sollten die Verkäufe wieder ein Stückchen hochgehen, da wir ein Addon ausgebracht haben, wie im echten Leben. So. So fängt man quasi an. Später kann man sich dann auch noch ähm, größere Büros kaufen. Wo man dann noch mehrere Abteilungen machen kann. Denn ähm, die Leute, die jetzt in diesem Büro sitzen, entwickeln ein Spiel. Und wenn man jetzt mehrere Büros hat, kann man halt mehrere Spiele in, in Parallelen entwickeln. Ähm, man kann auch mehrere Forschungsbüros machen, die dann halt unterschiedlich was erforschen oder halt ähm, größere Büros, dann geht es halt schneller alles. Und ich denke mal, ich lade halt immer jetzt einen anderen Spielstand, wo ich ein paar, schon ein bisschen mehr Geld habe und ein bisschen mehr Features freigeschalten und ein bisschen weiter fortgeschritten. Und ähm, dann sehen wir uns ja gleich. So, willkommen zurück. Das ist quasi mein anderer Spielstand. Also hier habe ich schon 250.000 Fans fast. Die sind gerade ein bisschen nicht so gut drauf, da ich ja kein Support Center habe zurzeit. Das kann man ja dann auch noch machen, wo man dann mit den Fans reden kann. Und ähm, das alles, das zeige ich jetzt euch. Und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Jetzt brauchen wir erstmal ein Entwicklungsbüro. Das machen wir hier oben. Das machen wir mal schön groß. So, da setzen wir dann die Tür hier hin. Dann nehme ich dieselben Schreibtische. Oder warte mal, ich nehme mal die größeren oder die besseren. Ich habe ja Haufen Asche. Ähm, geh weg. So, das verkaufen wir. Schreibtisch. Äh, nehmen wir die hier. So. Eins, zwei, drei. Hier. So, da haben wir jetzt sechs Stück. Ach, lass mal mit sechs. Äh, dann machen wir noch ein paar Sitzmöglichkeiten rein. So, so ein Schrank. Nehmen wir mal den hier. So. Dann ein bisschen Deko. Kriegen wir mal ein paar Punkte. Ein Wasserspender. 
Heizung natürlich. Ja, kann ich die hier noch? Da, dort. Äh, Pflanzen. Und ein paar Lampen. So. <lacht> so, das ist quasi mein erstes Büro. Achso. Ah, ne, geht doch nicht. Ich muss doch hier die Leute nehmen. Ähm. Oh Gott, das sind jetzt hier eine ganze Menge. Also erstmal, das bin ich. Wie man sieht, bin ich schon ein bisschen besser. Und ich habe die jetzt auch alle ein bisschen benannt, dass ich weiß, in welche Abteilung die kommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, der ist fürs Grafikstudio. Der ist für die Forschung. Der ist Programmierung. Der ist für die Qualitätssicherung. Soundstudio. Support, wer ist das? Nochmal Grafik. Support. Support. Marketing, der ist fürs Programmieren, der kann hier mit rein. Game Design, Qualität, Marketing, Programmieren, Grafik, Sound, Forschung, Forschung. So, und da fehlt noch einer. Qualität, Marketing. Sound Studio, Support, Support. Ne, wird anscheinend habe ich hier nur sieben. St 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, 7 Stück. Okay, jetzt haben wir hier unsere Entwicklungsabteilung, die entwickelt. Und ähm, als nächstes brauchen wir die Qualitätssicherung, die während der Entwicklung dann ähm, das Game, die. Gameplay verbessert oder aber ähm, Bugs beseitigt. Die machen wir gleich mal daneben. Machen wir es so hier. Zack. Tür damit hin. Und da gibt es nicht bestimmte Dinge für. Deswegen nehmen wir die ganz normalen Schreibtische. Nehmen wir diesmal die weißen. So. Machen wir für vier Leute. Und da dann auch wieder. Da machen wir mal Kopierer rein. So, ein Wasserspender. Zack. Kleine Pinnwand. Zack. Äh, wieder ein paar Pflanzen. Und ähm, Lampen. So. Äh, da nehmen wir dann wieder die Leute von der Qualität. Nehmen wir einfach, ups, nicht so, sondern hier. Äh, der da, selektieren, kommt hier rein. Und der andere ist der da, kommt auch mit hier rein. So, und jetzt sehen wir hier einmal Bugs entfernen, Gameplay verbessern. Also wenn man jetzt hier sieht, das ist schon alles freigeschaltet. Also wir können die Spielbalance, Performance, Steuerung, User Interface, ist Level Design und dann... Das geht nur für, für Spiele, die sich in der Entwicklung befinden. Und parallel dazu können wir halt auch gleich Bugs entfernen, die die Programmierer reinmachen. Ähm, daneben bauen wir noch das Grafikstudio. Das machen wir gegenüber. So. Da machen wir die Tür hier hin. Und da gibt es dann andere Dinge. Nehmen wir hier das große. So. Das wir auch für vier Leute. Zack. Zurzeit in meinem alten hatte ich nur zwei. Da wieder ein paar Zeugs rein. Haben wir hier eine Heizung noch vergessen. Da. Nehmen wir mal so ein Ventilator-Ding noch. So. Das war's. Und daneben bauen wir noch ein Studio für Soundstudio. Also ein Soundstudio. So. Da machen wir mal hier die Tür hin. Das wären dann ähm, Verbesserungen im Sounddesign. So. Das reicht glaube ich nicht. So, haben wir drei Stück. Ähm, ja, das, das sehen wir dann hier ähnlich. Da können wir dann sagen, können wir das Spiel aussehen, was sich in der Entwicklung befindet und dann ähm, die Quantenqualität verbessern, realistische Soundeffekte, 
Ambient-Sound, Bonus-Tracks, semiastisch und so weiter. Je mehr ähm, Sterne das hat, umso länger dauert das auch, umso komplizierter ist es, umso mehr kostet es auch. Aber ähm, hat dann auch äh, eine bessere Auswirkung auf unser Spiel. Ähm so, was nehmen wir als nächstes? Soundstudio, das haben wir schon, das haben wir. Ähm, Marketing. Wir bauen noch ein zweites Entwicklungsstudio das sich dann um Addons kümmert und Patches. So. Nehmen wir Schreibtisch. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Da brauchen wir keine cooleren. So. Müssen wir dann noch Entwickler einstellen. Machen wir da ein paar Sitzmöglichkeiten hinzu. So, gut, das reicht. Ähm, danach ähm, wollen wir uns dieses Mal... Ah, jetzt brauchen wir noch den Support, damit die mit den Leuten reden. Machen wir das mal so hier. Support braucht auch bloß normale Schreibtische. So, es ist kein schöner Raum. Dann noch das Marketing. Da können wir dann Werbekampagnen schalten und so weiter. Das machen wir ein bisschen größer. So, dann hier die Tür hin. Auch wieder Schreibtische rein. Nehmen wir mal die, da geht es ein bisschen schneller. Ja, kann ich hin? Ja, lassen wir es so. Und dann äh, das haben wir, das haben wir. Produktion machen wir noch nicht. Das Trainingsraum, genau, den brauchen wir noch. Da können dann unsere Leute trainieren oder sich verbessern. Ja, da machen wir ein bisschen größer. So. Da gibt es jetzt ähm, bestimmte Möbel dafür. So. So, das ist für maximal vier Leute. Nehmen wir hier noch so eine Tafel. Da, da und da. Und dann machen wir noch das Klo. So. Das machen wir so hier. Da eine Tür hin. Dann ein paar Klodinger. Eins, zwei, drei. Ein paar Luxuswaschbecken. Uh, Handtrockner, so, so und so. Das war's. Und dann ähm, der Aufenthaltsraum. Machen wir den mal ein bisschen größer. Dann machen wir hier die Tür hin und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da ja meine Leute hier bestimmte Bedürfnisse haben, also das sehen wir hier. Alles, was nicht so ausgegraut ist wie das hier, das muss noch erfüllt werden. Also der will zum Beispiel einen Spielautomaten haben. Klicken wir einfach hier drauf. So, haben wir das jetzt belüft, das ist weg. Der will einen Getränkeautomaten. So, das auch. Eine Stereoanlage. Die können wir hier auch ins Büro stellen. So. Oh mein. Hier noch einen. Und dann ein paar Bilder. So, haben wir auch. Hier, dort, so. Ein paar davon hin. Steigen auch dann die Sterne. Und ein paar Stehlampen. So. Wunderbar, dann haben wir das. Und der Automat noch, was ist das? Y-Type. Gut. Gut, dann ähm, haben wir die ganzen Bedürfnisse von unseren Leuten schon mal befriedigt. Jetzt schauen wir noch schnell, was wir noch so alles in den Aufenthaltsraum können. Ein paar Sofas, einen Kühlschrank, einen hochwertigen. 
Oh, zwei rein. Habe ich genügend Geld? Dann. Das ist ein schönes Sofa. So. Ein Fernseher. Das war's. Gut. Ähm, jetzt setzen wir hier die Leute noch. Das war's. Marketing. Der kommt hier rein. Der war in der Forschung. Ah, das. Haben wir das? Ne, das Forschung-Ding haben wir noch nicht. Brauchen wir das noch schnell? Und, ähm, Forschung, 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 Forschung. So, dann müssen wir, das muss nicht ganz so groß sein. Nehmen wir hier von den guten Tischen ein paar. So. Passen sechs Leute rein. Ähm, Soundstudio. Da. Support. Dort, was ist das? Forschung hier. Grafikstudio. War das da? Soundstudio. Nochmal Grafik. Forschung. Support. Und das müsste Marketing sein, genau. Gut, dann haben wir das jetzt alles. Ähm. Dann bauen wir noch einen Raum für die Produktion, denn wir wollen unsere Spiele selber produzieren und sehr später dann auch als eigener Publisher auftreten, denn das geht auch. Also wir müssen nicht zwangsläufig dann im späteren Spielverlauf noch Spiele herstellen. Wir können auch dann wie ähm, EA oder sonst irgendwer äh, nur noch als Publisher, also keine eigenen Spiele mehr bauen, äh, entwickeln, sondern nur noch entwickeln lassen. Wir können auch noch später auch unseren ähm, eine zweite äh, Tochterfirma bauen, äh, gründen. Und äh, ja, also jetzt haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Druckerpressen zu bauen. Ähm, die teuersten sind die schnellsten. Äh, nehmen wir einfach mal die mit hier. So. Machen wir vier Stück. Zack. So. Dann haben wir Tisch. Brauchen wir jetzt noch einen Raum für die Lagerung. Sonst werden unsere Spiele halt nirgendwo gelagert die wir dann verkaufen können. Da gehen wir dann in den Lagerraum und da gibt es dann halt Lagerplätze. Gibt es den hier. So. Das wird erreichen erstmal. Da haben wir jetzt Platz für 600.000. Für 1,2 Millionen Spiele. Äh, Zurzeit habe ich noch 23.000 auf Lager. Und ich werde gleich mal mein eigenes Spiel weiter produzieren. Master of Moon nennt sich das. Das ist quasi wie Master of Orion gewesen. Und wir sehen, in der letzten Woche haben wir noch 5000 Stück verkauft, deswegen produzieren wir nur 25. Und ähm, ja. So, jetzt haben wir das alles. Dann klicken wir mal auf Play. Und dann sehen dann hier die ganzen Leute, die entwickeln dann Dinge. Und ähm, ich fange mal an, mal hier die, die Leute nochmal, also die letzten Büros zu besetzen. Ähm. Wir brauchen für Qualitätsverbesserungen brauchen wir Leute mit Programmier- und Game Design. So, der braucht so eine komische Lampe hier. Den soll er kriegen. Ich stelle mal den hier ein. Und noch ein und zwar den hier einstellen. So ist das Ding auch voll. Das ist unsere zweite Entwicklungsbude. Dann für... Hier brauchen wir bestimmt welche mit... Genau, Grafikschwerpunkt. Ich werde es allein stellen. Grafik. Nehmen wir den hier. Und den hier. So. Dazu dann noch Sounddesign einer. Warte mal. Soundstudio, okay. Äh, da brauchen wir noch einen. 
Der braucht einen normalen Kühlschrank. So, ich stelle mal den hier hin. Einstellen. Zack. Und dann haben wir Forschung haben wir alles. Okay, dann entwickeln wir. Oder wir haben wir oben haben wir noch einen. Nehmen wir mal. Was haben wir hier für Leute drin? Zwei Sound. Zwei Programmierer. Zwei. Warte mal. Programmieren. Zwei Sound. Zwei. Grafik haben wir nur einen. Stellen wir da noch einen Grafiker ein. Was ist der hier? Ein hochwertiges Waschbecken. Was Luxus Waschbecken, du Eimer. Na gut. So. Stellen wir den noch ein. Zack. Gut. Haben wir das jetzt? Und ähm, jetzt entwickeln wir unser nächstes neues Spiel. Das wird dann... Oder wir machen MNO. Wenn wir ein MMO entwickeln wollen, müssen wir... Ähm, einen Server rum betreiben. Ansonsten können wir halt keine Spiele machen, aber wir wollen noch einen Retail. Soll ein Doppel A Feature werden. Und eine Krankenhaus Wirtschaftsaufbausimulation Spiel mit meiner eigenen Engine. Shenmue, Planet of Tens, Not Final, Not Pain, wow, Front of the Colossus Life, Super Mario World, Moon Fox. Hospital Hospital Tycoon. So. Lizenzen haben wir keine. Wollen wir nur für den PC entwickeln. Ah, der Rest interessiert mich nicht. Kopierschutz brauchen wir nicht. Pennbriefe sehen wir ja hier. Zum Beispiel Master of Moon. Viele waren mit zufrieden und manche hätten sich eine höhere Spiellänge gewünscht. Naja, kann ich alles haben. Ähm, fertige Berichte. Klick mal hier drauf. Aufbauspiel. Kopieren wir einfach die Einstellung von dem Spiel. Das soll multilingual werden für alle. Und dann geht's weiter. So, wir wollen gerenderte Grafiken. PC Speaker Sound können wir nicht ausschalten. Das brauchen wir immer. CD, das, das, das. Läuft. Dann entwickeln die das hier. Nebenher sagen wir unsere. Qualitätssicherung, die sollen diese Dinger noch dazu entwickeln. Der ja, Grafikabteilung sagen wir verbesserte Grafik, handgezeichnetes Intro wollen wir und filmreiche Zwischensequenzen. Hinzu kommt dann unsere Soundabteilung, die dann das hier alles macht. Und dann stellen wir noch ein paar Entwickler ein. Also ein Game Designer für unser zweites Büro, ein Programmierer, so ein Grafiktyp noch und ein für Sound, der will so ein hässliches Waschbecken, soll er auch kriegen. So. Und die kümmern sich jetzt mal um ein Update für das Spiel hier, da habe ich schon vier gemacht. So, macht mal einfach alles. Gut. Dazu kommt unser Support, der dann eine Fankampagne startet für ja, verlust einfach ein paar Spiele. Und unsere Marketingabteilung startet noch eine Kampagne für das Spiel. So dass es noch ein bisschen weiter drin bleibt. Was es nicht ist, aber okay. Dann können wir das hier auch abbrechen. Und ähm, so, jetzt sind hier alle mehr oder weniger beschäftigt. Machen wir das mal weg, das ist ein bisschen viel. Und ähm, treten wir jetzt noch als Publisher auf, denn wir haben noch ein paar Publisher-Angebote. Das sieht man hier unten. Ah, ich brauche noch ein Chefbüro. Ja, dann bauen wir noch eins. So, machen wir das einfach mal hier hin. Dann hier die Tür. Dann Chefbüro. Nehmen wir den großen Marmortisch. So. Dann jetzt Publisher. Wir für dieses Spiel. So, Gewinnanteil 47%. Machen wir einfach mal. Äh, wir sagen, das Spiel soll in vier Wochen veröffentlicht werden, da das schon fertig entwickelt ist. Und jetzt können wir sagen, was wir alles in die Packung reinlegen wollen. Also, 
Wir können es so machen wie jetzt, nur das eigentliche Spiel. Aber wir sind ja eine coole Abteilung, deswegen machen wir noch eine Anleitung, Poster und ein T-Shirt. Muss dann aber ein bisschen teurer werden. So. Machen wir das für 29 Dollar, verkaufen wir das. Und jetzt sehen wir hier die Bewertung für das Spiel. Naja, geht so. Und jetzt müssen wir das entwickeln, das Spiel. Jetzt nehmen wir mal 100.000 Stück erstmal für den Anfang. Und dann sieht man hier, dass das entwickelt wird. Hier kommt es rein und jetzt haben wir 100.000 im, im Lagerbestand. Und dann wird es in der Woche veröffentlicht. Dann sagen wir einfach mal beschleunigen. Und jetzt kommt es raus. Also jetzt sehen wir, pro Woche werden ungefähr 44 Stück verbaut, äh, verkauft. Produzieren wir weiter. Machen wir gleich mal 250 Stück. So, was wir jetzt nämlich auch noch machen können. Was auch nicht bei Game Dev Tycoon oder Game Dev Story ist. Wir können ähm, Spiele, die wir mal entwickelt haben, zweitvermarkten, also als Budget-Spiele rausbringen. Und später können wir dann die ähm, Spiele, die wir schon mal als Budget rausgebracht haben, als, als Bundle rausbringen. Also, dass wir mehrere Spiele haben. Das sind wir jetzt hier. Also, wir können ins Budget-Spiel. Da äh, nehmen wir als halt Spiele, die wir schon mal entwickelt haben. Können wir dann ähm, als verbilligte Version rausbringen. Das in vier Wochen nochmal. Uh, da kommt nur die Anleitung rein und ein Kugelschreiber. Kostet 19 Dollar. Und müssen wir jetzt warten, bis das hier entwickelt ist. So, und jetzt wurde der Sound verbessert. Gut, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir hier für Moonbound nochmal 250 Einheiten hinstellen. So, und ähm, ja, so funktioniert das ganze Spiel. Bei denen können wir jetzt hier zum Beispiel noch sagen, die sollen nebenher noch irgendwas Kleines entwickeln. Aber die lassen wir mal so, wie sie sind erstmal. Ähm, wir können jetzt auch noch äh, den Serverraum bauen. Aber irgendwas habe ich noch vergessen, glaube ich. Oh, Bauen wir erstmal den Server rum, da wir als unser nächstes dann ein MMO werden soll. So, ich hoffe mal, das reicht. Serverkapazität, äh, keine Ahnung. Der Server kann bis zu 30.000 Spieler, 10.000. Ne, machen wir erstmal das hier. So. Und dann können wir noch was in der Forschungsabteilung bauen. Was haben wir denn hier? Perfektionierte KI. Ansonsten haben wir hier noch Features, die wir für unsere, für unsere Abteilung... Äh, naja, machen wir doch ein neues Genre. Was haben wir denn? Machen wir mal ein Echtzeitstrategiespiel als nächstes. Dafür müssen wir das erstmal erforschen. Und ähm, ja, so funktioniert das ganze Spiel. Also ich finde es ganz geil. Man kann auch dann später auch noch, habe ich irgendwo gelesen, ähm, andere Firmen aufkaufen, die dann als, als Entwickler für einen dann arbeiten. Aber das ist alles, glaube ich, noch nicht drin, denn das Ganze ist noch Early Access. Und ähm, aber macht schon eine Menge Spaß. Also ich habe gestern bis, bis 4 Uhr früh gezockt. Und, äh, ah, jetzt sehen wir hier zum Beispiel bei Dark Cave, das hat keine Lager mehr, also ist nichts mehr da, deswegen haben wir 60.000 Vorbestellungen. Und das müssen wir auch schnell ändern, denn wir müssen ja mit dem Spiel Geld verdienen. Und dann machen wir auch gleich nochmal Werbung dafür, damit es noch ein bisschen verkauft wird. Und wir können denen hier sagen, die sollen äh, ein Patch entwickeln für das Spiel. So. 
Hm, dann beschleunigen wir das alles mal ein bisschen. Und dann wollen wir noch ein paar Produktionsaufträge für andere Firmen. Also da müssen wir jetzt 500.000 Einheiten von dem Spiel äh, produzieren. Wir machen den mittleren Messestand, da wir zwei Spiele haben. Und machen wir den großen. Der mehr drei. Das erste wird unser eigenes. Was wir neu entwickeln. Das zweite wird dann das, was produziert würde oder published von uns. Und das ist das Budget-Spiel. Und jetzt haben wir 62.000 Fans mehr. So, und jetzt wie das hier alles so entwickelt. Und was ist das hier eigentlich? Ah ja. So, das, das läuft ja wie geschnitten Brot. Die sind fertig mit dem Bugfixing. Hier sind sie nicht. Ah, dauert noch. Und, ähm, ja. So funktioniert das Spiel. Ich finde es eigentlich ganz geil. Vor allem, dass man hier die, die Räume selber belegen kann und alles. Ähm, oh, ich brauche neue Spiele. 50.000 und da auch nochmal 50.000 so und ähm, ja dann war's das für heute ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen über Daumen und Kommentare würde ich mich freuen ansonsten sehen wir uns ja dann beim nächsten Mal auf Wiedersehen